Solarenergie nutzen inzwischen viele Camper für ihr Wohnmobil oder Wohnwagen, um ihre Batterien zu laden. Auch wir nutzen die Solarenergie für unsere Batterien, um sie zu laden. Und wie wir das machen und welche Erfahrungen wir damit gesammelt haben, darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meinem Video. Bevor ich äh, auf die technischen Dinge eingehe, vielleicht äh, vorweg einige Informationen oder Tipps. Äh, wer braucht überhaupt Solarenergie und äh, wie viel? Man muss natürlich unterscheiden, ob man mit einem, seinem Wohnmobil 20 Tage im Jahr auf Reisen ist oder 200 Tage, so wie wir. Wir nutzen die Energie der Solarplatten ganz ordentlich. Das wird bei anderen anders sein, die jetzt vielleicht nur ihren Jahresurlaub und einige Male im Jahr mit, im Wochenende mit ihrem Wohnmobil auf Reisen sind, die dann auch überwiegend vielleicht auf Plätze gehen, wo es Strom gibt. Das ist bei uns nicht immer der Fall, da wir häufig, zum Beispiel wenn wir Geocache-Touren machen, auf Plätze gehen, wo es keinen Strom gibt. Hinzu kommt, gibt es Campingplätze oder Campingplätze vielleicht nicht, aber Stellplätze, die haben nur eine gewisse Anzahl an Plätzen mit Strom. Und wenn man dann dorthin kommt, dann bekommt man einen Platz, aber natürlich dann eben ohne Strom. Das ist für uns dann kein Problem. Wir sind jetzt hier in Spanien mehr als vier Wochen unterwegs. Ich habe bisher Strom äh, an äh, etwa 10 kW an Strom verbraucht. Das sind umgerechnet in Euro 6 Euro. Wir zahlen 60 Cent hier pro Kilowattstunde. Wir haben ja in unserem Wohnmobil haben wir ja Lithiumbatterien, 360 Ampere Stunden. Ich habe auf dem Dach 450 Watt an Solarplatten und jetzt habe ich, und das schon seit einigen Jahren, diese einzelne Platte immer mitgenutzt. Und zwar dann, so wie jetzt im Winter, wenn die Sonne sehr flach am Himmel steht, dann bringt so eine einzelne Platte erheblich mehr als äh, waagrecht liegende Platten oben auf dem Dach vom Wohnmobil. Und deshalb habe ich diese Platte schon seit einigen Jahren und äh, nutze sie gerne. Wir sind jetzt ja seit mehr als vier Wochen hier in Spanien auf Reisen und seitdem nutze ich diese beiden Solarplatten. Das ist ein Solarplattenkoffer, man kann das Ganze zusammenklappen, ist von der Firma GNS, also Guido Neiken. Der hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt, um das mal zu testen. Morgen! Ja, jetzt ist es ich habe mich entschlossen, äh, im Off zu kommentieren, denn das ist manchmal nicht ganz einfach, auf einem Campingplatz draußen sowas dann zu filmen und aufzunehmen. Jetzt wieder zurück zum Thema. Ich bin nicht der Einzige, der jetzt mit solchen Zusatzplatten versucht, seine äh, Batterien vollzuladen. Da gibt es inzwischen auf den Plätzen jede Menge Camper, die sowas auch machen. Ich würde mal fast sagen... Die Hälfte der Camper nutzt schon Zusatzplatten, um ordentlich viel Strom im Winter in die Batterien zu bekommen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Strompreise auch hier in Spanien angestiegen sind, auch auf den Camping- und Stellplätzen. Man zahlt hier im Durchschnitt zwischen 60 und 80 Cent pro Kilowattstunde und wenn es eine Pauschale ist pro Tag, sind es auf 5 Euro pro Tag. Ich habe für uns mal ausgerechnet, wenn wir Strom aus der Steckdose hier nehmen würden und den Kühlschrank auch mit über Strom laufen lassen würden und bei 60 Cent pro Kilowattstunde würden wir zwischen 120 und 150 Euro im Monat zahlen. Ob man mit solchen zusätzlichen Solarplatten Geld sparen kann, das weiß ich nicht. Darum geht es bei uns auch nicht. Bei uns ist es wichtig, dass wir, wenn es nötig ist, auch ohne Landstrom auskommen. Ich habe das mal ausgerechnet, wir verbrauchen im Durchschnitt etwa 100 Ampere Stunden pro Tag und die wollen wir idealerweise auch dann jeden Tag wieder aufladen, denn es kommen ja auch Tage, wo die Sonne nicht scheint oder wenig scheint, dann äh, müssen wir natürlich außer Batterie leben und äh, daher ist es immer gut, wenn die Batterien äh, jeden Tag wieder voll werden. Diese einzelne Platte habe ich mir vor vier Jahren etwa angeschafft, sie ist auch vom GNS TV habe mir dort Kabel anbringen lassen mit etwa 10 Meter Länge und dann habe ich mir ein Gestell gebaut, damit ich sie hinstellen kann. 
Über eine Steckverbindung wird das Ganze dann in der Garage an einen Regler angeschlossen und dieser Regler, der ist dann mit der Batterie verbunden und damit wird dann die Batterie geladen. Jetzt aber zu meiner neuen Errungenschaft, äh, dem Sonnengott, so bezeichnet GNS TV diese Solarkoffer. Die Bezeichnung ist vielleicht etwas außergewöhnlich, aber gut, mir geht es um die Funktion und nicht um die Bezeichnung. Die beiden Platten sind zusammenklappbar zu einem Art Koffer, haben einen Tragegriff und zwei Verriegelungen. Je Platte gibt es eine Stütze, das Ganze steht dadurch sehr stabil, kann dann aber auch noch auf dem Boden befestigt werden. Das heißt, es ist eine Bohrung in der Stütze drin, sodass man dort eine Schraube eindrehen, in den Boden eindrehen kann, damit das Ganze nicht umfallen kann bei Sturm. Also ich habe festgestellt, es steht sehr stabil. Das ist das gute Jahr. Man ist mit diesen Platten flexibel, man richtet sie der Sonne nach aus. Und wenn zum Beispiel auch die Platten auf dem Dach abgeschattet werden durch Bäume oder was auch immer. Hier mit den Platten bin ich so flexibel, ich kann dorthin gehen, wo die Sonne scheint. Zu dem ganzen Set gehört auch ein Kabel von 10 Meter Länge mit einem Querschnitt von 2 x 6 Quadrat. Und dieses Kabel ist auch sehr dick und stabil. Da kann also ohne weiteres auch mal ein LKW rüberfahren. An den Kabeln sind Steckverbindungen, die sind sehr stabil und verpolungssicher. Mit zu dem gesamten Set oder dem Solarkoffer gehört auch ein Solarregler und zwar vom Hersteller Victron. Den haben wir hier bei mir in der Garage verbaut und provisorisch jetzt hier so ein Kabel und eine Steckverbindung hingelegt. So können wir das Ganze hier anschließen dann. Gemeinsam mit Guido Neiken haben wir das Ganze dann bei mir im Mobil angeschlossen und angeschraubt, allerdings das Ganze provisorisch, weil wir ganz einfach unser neues Mobil bekommen in neun Monaten und ich das Ganze dann wieder rausnehme. Beim neuen Mobil werde ich das Ganze natürlich auch nutzen, allerdings dort ist schon alles vorbereitet mit Bodendurchführung und so weiter und so fort, dass ich da nicht irgendwelche provisorischen Dinge mehr einbauen muss. Die einzelne Platte werde ich in der Zukunft nicht mehr nutzen, sondern nur noch die doppelte, den Sonnengott. Und hier kann ich das Ganze auch über eine App auslesen und sehen, was gerade aktuell passiert. Später bei unserem neuen Mobil wird das Ganze natürlich in das System dort mit eingebunden. Wer Informationen zu der gesamten Anlage braucht, hier den Solarplatten und so weiter, der findet das unter dem Video im Text. Dort habe ich alles mal verlinkt. Mit der Doppelplatte schaffe ich jetzt im Winter in der Spitze 15 Ampere Stunden, mit der einzelnen Platte vielleicht 5, so dass ich da zusammen auf 20 komme, 20 Ampere Stunden. Dann habe ich auf dem Dach noch äh, 440 WP, damit schaffe ich etwa 10 Ampere Stunden, so dass ich insgesamt auf 30, etwas über 30 Ampere Stunden komme bei der Ladung. Das allerdings nur in der Spitze und in besten Bedingungen in der Mittagszeit und jetzt im Winter. Im Sommer sieht es natürlich noch wieder anders aus. In den Sommermonaten kommt natürlich erheblich mehr Energie von der Dachfläche oder beziehungsweise von den Solarplatten auf dem Dach. Diesen Solargott bekommt man auch anschlussfertig. Das heißt, der Regler ist hier an den Platten befestigt und man bekommt Klemmen womit man die Leitung dann an die Batterie anschließen kann und somit keine große Installation braucht. Das ist vielleicht für Leute was, die jetzt nichts auf dem Dach machen wollen, weil das ja auch eine Investition ist. Dann ist so eine Geschichte etwas preiswerter und man kann sie dann flexibel nutzen, wenn man sie wirklich braucht. Zum Preis kann ich nicht viel sagen. Da muss man auf die Internetseite gehen und sich äh, über das Kontaktformular ein Angebot holen, weil das natürlich äh, eventuell angeschlossen werden muss und da gibt es natürlich unterschiedlichen Aufwand. Das war ein kleiner Überblick, wie wir die Sonnenenergie nutzen. Das ist natürlich bei jedem anders. Da muss jeder erstmal analysieren, was brauche ich wirklich und dann entscheidet er, ob er sowas anschafft oder auch nicht. Wir werden den Sonnengott in der Zukunft nutzen, auch bei unserem neuen Mobil. Bei dem neuen Mobil ist schon alles vorbereitet. Es gibt eine Bodendurchführung für das Kabel und es gibt schon einen Anschluss, wo ich nur noch einstecken muss und schon kann die ganze Sache starten. Ja, das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.